Well, I think at the right time, Cuba would be a good opportunity for investment. I think probably the time's not right. I'm not sure they have that in place right now. They talk in terms of leases as opposed to ownership. There are a lot of things that are wrong with Cuba right now. So I would say probably this isn't the right time. But at some point in the future, I would think that my company, hopefully I'll be doing something entirely different. But perhaps my company would look at it. But it's certainly not high on the list. Have you ever been to Cuba? I have not. Uh, do you think Raul Castro is someone you could deal with? Who knows? I mean, you never know. Bueno, eso ya en el tema internacional. Carlos Trujillo, eh, usted que apoya la candidatura de Donald Trump, ¿qué opinión tiene sobre el manejo del tema internacional por parte del candidato Trump? Bueno, estoy, estoy contento que lo estamos hablando. Si hemos visto lo que está sucediendo en Alemania, en París, en, en Nice, en todas partes del mundo, es un tema que es central a, a la seguridad nacional. Usted preguntó antes cuáles son los temas que se van a tocar en la campaña. Yo creo que eso va a ser decidido por lo que pasa en el mundo. Si la economía va para arriba y no pasa ningún ataque terrorístico y las costas están buenas, va a ser la economía. Si hay ataques turísticos, uh, terroristas, como hemos visto hace los últimos dos, tres, cuatro meses, va a ser temas internacionales. Pero en el caso de Cuba, ¿qué diferencia hay entre lo que ha hecho Obama y lo que dice Trump que va a hacer con Cuba? Bueno, lo que Obama hizo fue nada. Abrió la frontera con Cuba, paramos el embargo, fue a ver un juego de pelota, se sentó al lado de Raúl, y no hicieron absolutamente nada. La gente de los presos políticos siguen preso. Las elecciones no han pasado. Pero en materia de negocio, me refiero a lo que le dijo Donald Trump a Jim Difide. En materia de negocio, yo creo que, bueno, hay un, está dividido la, la cuestión cubana. Hay cubanas que están de, de, en, en, en favor de ir a hacer negocio en Cuba. Yo no estoy en favor no, de Yo me eso. refiero a Donald Trump. Pero La pregunta es Donald Trump, lo que opinó Donald Trump sobre Cuba y sobre hacer negocio con Cuba. Él, bueno, él, lo que él opinó dice que él no sabe si se puede llevar con Raúl, él no sabe si, lo que va a hacer. No, él no creo que tuvo opinión cierta que voy a hacer X o Y, yo creo que él dijo que no sabía. Eh, Joseph no hizo nada, Obama no hizo nada con Cuba. Él hizo exactamente lo contrario de lo que pasó en los últimos 50 años. Nada pasó en los últimos 50 años. Él abrió la frontera. Está normalizando las relaciones con Cuba. Ya tenemos una embajada cubana aquí y tenemos una embajada estadounidense allá en La Habana. Esto es exactamente el opuesto de nada. Esto bueno, es un es, gran es, cambio. Es, es, y también, es, y lo que Trump dijo, primero, no sé si voy a hacer negocios con, con Raúl Castro. Ese es código para... ¿Quién es Raúl Castro? Porque no conozco, porque acabo de encontrar Cuba en el mapa. Bueno, eh, eh, Pero lo más importante es que él está viendo eso desde un punto de vista em empresarial. Ok, está bien, pero no tiene ninguna opinión. Puede ser que sí, puede ser que va, no. Evitó la pregunta. Vamos a escuchar a Carlos Trujillo, pero Aneta Deo, su opinión sobre esta posición, tanto de la apertura con relación a la, a la actual administración y la posición de Donald Trump. ¿Qué diferencia hay? Bueno, 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 me pareció interesante porque está hablando desde el punto de vista de su compañía y sus negocios, pero está eh, él, él no está postulándose para ser el presidente de su compañía, está postulándose para ser el presidente de nuestro país. Eh, y esto no es una inversión económica eh, con Cuba. Lo que queremos con Cuba es ver cambios, eh, tratar algo nuevo que después de 50 años no ha funcionado, la misma política, y que tenemos más de 50 años, y tenemos que tratar algo nuevo, y lo estamos tratando y estamos viendo ciert ciertos avances eh, con, con el hecho de que las personas pueden usar sus teléfonos celulares, pueden hablar con, con Miami, con sus familiares, o sea, pueden... A pesar de que siga a, la represión, no hay cambio. Obviamente, es que... Eh, para lograr el cambio tenemos que tener más comunicación y más oportunidad de estar allí. Carlos Trujillo, te quería Pero, agregar algo sobre lo que dijo el abogado sí, aquí. Bueno, primero yo estuve ayer con el señor Trump y él sabe bien los, la, la, la cuestión de Cuba, le hemos hablado, que él diga que él no sabe quién es Raúl Castro es ridículo. Pero hablar de que el presidente Obama ha hecho todo por Cuba, que no ha hecho nada. No dije ¿qué, eso. ¿Qué hemos logrado? Si en Cuba hay más presos políticos hoy en día que nunca, gente están amenazadas y caídas a palos en la calle. O so que él diga, bueno, hemos hecho todo con Cuba, el presidente Obama ha sido un éxito con Cuba. Ve no díselo al pueblo cubano, ve pide al pueblo cubano si ellos están contentos sin tener elecciones, si están contentos sin tener libertades civiles. Eso no existe en Cuba. O so así decir, bueno, vamos a ir a ver un juego con, con Obama, vamos a abrir la frontera Pero y coincide, eso es una solución. Coincide Trump en su conversación privada con revertir la... Coincide no es la pregunta. 
¿Va a seguir la política de Obama Donald Trump o la va a revertir? No, Trump va a estudiar el tema. Yo creo que decir, ah. opinar que voy a hacer X o Y, él, él no sabe el tema suficiente bien para tener una solución. Entonces no tiene clara la idea sobre Cuba. Él, él lo que dice es que él, él lo que no hubiera hecho es abrir la frontera sin que el gobierno cubano dejara a los presos políticos libres y sin que no hubiera elecciones. Jacobo Goldstein, la, el tema de la política exterior de los Estados Unidos... Eh, con relación a Cuba aquí, estamos hablando porque es la, el tema central en Miami, pero el caso de la política exterior por parte de la actual administración vis a vis en comparación con lo que pudiera hacer Donald Trump. Bueno, solo rápidamente déjame decir lo de Cuba. Eh, no cabe duda que Barack Obama tenía presión enorme desde años atrás de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, de los agricultores, de los farmacéuticos que veían un mercado en Cuba que se les estaba yendo de las manos. Eso lo entiendo. También Obama quiso quedar bien con los otros países de América Latina que le habían venido pidiendo que por qué seguir así con Cuba. Eso lo entiendo. Que no esté funcionando en la parte política, que no esté funcionando en la parte humanitaria, ese es otro asunto y veremos qué pasa. Además, los republicanos hasta el momento controlan el Congreso y no van a levantar el embargo los republicanos, a menos que eso suceda en el futuro. La política exterior, estamos viendo, Turquía se está deshaciendo, Oscar, se está deshaciendo. Erdogan ha aprovechado el golpe fallido para prácticamente volverse en un tirano y un dictador, cerrando periódicos, capturando periodistas, capturando jueces. El hombre ha aprovechado esto al máximo para cambiar a Turquía. Turquía es vital para la OTAN, y para la lucha contra ISIS, pero no a cambio de lo que está pasando con Erdogan. Con Rusia las relaciones andan por la calle, lo sabemos perfectamente bien. Corea sigue amenazando con lanzar misiles. China quiere apoderarse de zonas del Pacífico. Estados Unidos manda su flota allá. En algunas cosas tiene razón Donald Trump cuando dice que en política exterior no somos lo que éramos antes y hay muchos países que nos irrespetan. Esa es la verdad, no se puede negar. Pero, por otro lado, Barack Obama heredó una situación en Irak, en Afganistán, y hemos visto los resultados de la famosa, prima, famosa primavera árabe, que creíamos que iba a traer democracia, y lo que trajo fue caos a este país. No le envidio al próximo presidente tener que lidiar con la política exterior, como está Y sin cosas. contar con Latinoamérica. Vamos a empezar ahora con eh, Joseph Lackey. Ah, ahorita empezamos con la, la, la señora Tadeo y con eh, Carlos Trujillo. Eh, Joseph Lackey, ¿quién manejaría de los dos candidatos mejor el maletín con el botón del, del código nuclear? De, de, de Hillary Clinton sí, y Donald Trump. Sí, uh, la galleta, uh, se llama la galleta, la, la, la maletín. <risa> Solo midiendo los dos candidatos por su temperatura de Twitter, yo no confiaría en Donald Trump ni una cuchara como arma. Ni mucho menos el arsenal completo de los Estados Unidos. No solo las bombas nucleares, sino los aviones y también todo lo demás. Pero cualquier error, que este, cualquier frustración que Donald Trump sufre, él va a atacar a quien sea. Nuestros amigos, nuestros enemigos, nuestros países pero, neutrales. Pero, pero este es un país donde el presidente tiene muchas limitaciones. Hay una obra de Henry Kissinger. Sí, de hace, a él no le importa nada, hay, Oscar. Hay una obra de Henry Kissinger, descrita hace 40 y tantos años, sí. la leíamos en high school, que decía, limitaciones del poderío estadounidense. El presidente no puede decidir per se solamente... Eh, llevar a cabo una guerra. Están los generales y está el Pentágono y está sí. todo eso. Pero esa es la sí. gran preocupación. Cuando él habló en su discurso, él dijo que él solo, solito, solito, él iba a arreglar todo lo que según él está desa desastroso y se va a acabar. Eso es preocupante cuando tú escuchas de una persona que quiere ser presidente de un país. Solito, solito, en este país, exactamente lo que tú estás diciendo, las reglas son diferentes, uno no hace las cosas solos. Tiene que eh, trabajar con el Congreso, tiene que trabajar con el Senado, ¿Qué? con la Corte Suprema. Hay Carlos reglas. Trujillo, ¿cómo gusta este tema? Es, es importante que ellos dicen, según él, las cosas están desastrosas. No es según él, las cosas están desastrosas. Si miras el, el historial de Clinton, de la secretaria Clinton, como secretaria de Estado, Mira lo que sucedió. En Benghazi fue un fracaso total, en cual perdimos vidas americanas. En Siria, en Libia, quemaron la embajada eh, americana. En Siria, el presidente Obama dijo, vamos a escribir una línea imaginaria, y si cruzan esa línea, en este momento va a haber lo que sea. Cruzaron la línea, no sucedió nada. 
Lo que estamos viendo en el mundo, no creo que solo es la culpa de los Estados Unidos, creo que eso es demasiado, pero es la falta de respeto a, a la nación americana, como lo dijo Jacobo. Los americanos internacionalmente no se respetan. No respetan en los Estados Unidos porque hemos sido muy débiles y no hemos dado la palabra y nunca hemos cumplido. Y lo peor que hemos hecho, Oscar, bien rápido, es el, la cuestión con el negocio con Irán. El negocio de Irán nos va a costar a los Estados Unidos en un futuro, ojalá que no, ojalá que no esté bien, pero una guerra internacional por darle a un no. gobierno bastante inestable al lado de Israel, que es el único amigo, amigo que tenemos nosotros en la región, una arma nuclear. Eh, la señora Tadeo dice que no con la cabeza, yo sé Flaky. No, imagínate, o sea, lo de, lo de Irán definitivamente es una situación súper complicada y el, el arreglo que se hizo bien, bien complicado. Y creo que muchos de nosotros, hasta yo misma, no sabemos suficiente de esto porque obviamente hay cosas muy privadas dentro de ese mismo arreglo. Pero para mí es algo muy personal porque soy, soy judía. Pero eh, si hay alguien que no quiere que nada le pase a Israel, es, son personas judías. Eh, esto es algo que eh, simplemente eh, tenemos... Tenemos que tener una, eh, una cosa más fuerte, tenemos que ser más fuertes, o sea, ¿qué más fuerte es? ¿Guerra? O sea, hay, tenemos que evitar la guerra a todo lo posible. Nos quedan que 15 haciendo. segundos, eh, Joseph. Ok, acuérdense que ninguno de nosotros tres somos científicas nucle nucleares, pero él que sí, él, él que negociaba este eh, deal con, con Irán, él dijo que fue esto o nada porque los otros países no iban a apoyar el embargo que los Estados Unidos tiene contra Irán. O sea, que fue esto o nada. Y para refrescar un poco, vámonos a la pausa.